번째로 오늘은 뉴욕 하이라인 파크를 걸을 텐데 오늘은 게스트가 있어요. 어, 우리 젊은이 백스님들, 20대, 30대 백스님들이 많이 궁금해하는 그런 뉴욕 생활들. 어, 근데 내가 너무 학창 시절 옛날이잖아. 그래가지고 오늘은 특별히 어, 뉴욕에 있는 게스트 분을 모시고 어, 20대 이야기를 들어볼 텐데. 짜자자. 안녕. <웃음> 안녕하세요. 안녕요. 오늘 이쪽으로 오늘 첫 게스트입니다, 여러분. 안녕하세요. 반갑습니다. <웃음> 자, 여러분 여기 지금 하이라인 파크 시작점이에요. 먼저 한 바퀴 쫙 햇살 좀 받고 어, 여기는 옛날에 기차로 선로로 썼던 곳들을 약간 폐쇄돼 있다가 여기를 개발하려다가 시민단체 항의로 인해서 계속 개발이 지연되다가 나중에는 이렇게 공공의 목적으로 파크로 바뀐 곳이에요. 그래서 여기는 뭔가 되게 막 리파인 되고 정리된 느낌보다는 옛날에 쓰던 선로도 그대로 있고, 철길 그대로. 어, 철길 그대로 있고, 그러니까 원형을 되게 유지하면서 약간 들꽃 스타일? <웃음> 먼저 간단하게 자기소개 네. 부탁드립니다. 안녕하세요. 저는 24살, 최소... 24살! 그동 <웃음> 미국 나이로 24살. 어, 그럼 미국이니까. 네. 최소훈이라고 하고요. 저는 지금. 소훈 씨? 네. 어. 저 백스테이지님 졸업하신 FIT, FBM학과 지금 시니어 이어 다니고 있어요. 어, 시니어님은 대학교 4학년인 네, 거죠? 4학년. 어, 제가 다닐 때는 패션 멀천다이징에서 FMM이었거든요. 네. 근데 지금은 B, FBM으로 바뀌어가지고. 뭐의 약자죠?보다는 이제 비즈니스. 아, 좀더 더 포괄적으로. 네, 포괄적으로. 배우는 학과로 바뀌어가지고. 그래 이렇게 학교 정보도 업데이트가 됐는데 나는 계속 멀천다이진 전공이에요 막 이러니까 저는 원래 이제 한국에서 사범대학교를 다니다가 <웃음> 아니 3학년을 다녔어? 네 이제. 1년만 다니면? 이제 졸업이었는데 응. 사실 1학년 때까지는 그냥 대학교 생활 즐기면서 뭐 그치? 술도 마시고 약간 음, 캠퍼스 라이프 주 목적이잖아요 음, 그렇지. 근데 이제 3학년이 되면 이제 또 진로 고민도 좀 해야 음. 되고 이제 앞으로 내가 어떻게 예. 살아야, 어, 살아야 될까 그렇지 그렇지 슬슬 고민이 되는데 어. 저 이제 과외도 많이 해보고 이제 아, 과외 선생님 네. 알바로 이제 교직으로 이제 봉사활동도 많이 해보고 하면서 어. 정말 교직을 평생 동안 하기에는 제가 너무 아깝다 생각이 어! 좋아 좋아. 아 이걸 좀 네. 지루하다? 네. 그래서 어, 내가 끼. 계속 이제 하기에는 진짜 선생님이 너무 막안 맞았었어요. 저랑. 오케이. 아무튼 근데 네. 뉴욕에 왔어. 그러니까 나는 맨 처음에 수업을 들어갔는데 나는 어학연 수를 하고 간 거여가지고. 네. 그런데도 이렇게 괜찮았어요. 네. 수업은 캐치업이 됐는데 네. 수업이 끝나면 네. 근데 수업을 아예 못 알아듣는 것 같은 느낌 애들이 있는데. 네, 네 맞아요. 어 그래서 막 물어보고. 네 맞아요. 숙제가 뭐야? 그래서 진짜 영어 공부를 좀 먼저 해놓고 유학을 결정을 하는 맞아. 게 진짜 중요한 것 어, 같은 진짜 게. 진짜 중요한 것 같아요. 특히나 이제 제가 이제 한국 사람에서 그게 많이 보이는지 모르겠지만 음. 이제 한국인들 중에서도 이제 영어 공부가 제대로 안 됐는데 음. 그냥 유학은 오고 싶어가지고 음. 그렇게 온 애들도 많아요. 그래서 공부는 잘해 또 애들이. 그죠? 아, 네. 앉아가지고. 네. 그러니까 학교는 패스를 했단 말이야. 네. 기본적인 관문을. 근데 이제 왔을 때 약간 키법이 안 되거나. 맞아요. 어. 그래서 이제 어쩌다 보니까 또 한국인이니까 또 소통을 하면서 또 유학 생활을 해야 되니까 음. 또 한국인들끼리만 또 어울리게 음. 되는 거야 음. 그 영어를 못하니까 맞아. 그거는 좀 어쩔 수 없는 것 같아요. 맞아요. 그게 나쁜 건 아닌데 네. 어학연수를 갔을 때참 나쁜 거지. 왜냐면 맞아요. 영어를 목적으로 네. 온 건데 근데 여기는 이제 약간 음? 공부하면서 생존을 해야 되니까 맞아요. 좀 고향 느낌이 맞아요. 있는 게 좋지. 맞아요. 음. 학교를 졸업하는 것도 큰 목표긴 하지만 음. 이제 그 이상을 바라보고 음. 이제 학교를 결정해야 음. 되는 거기 때문에 아니면 외국 애들 학교를 이제 처음 다니는 거죠? 네. 어학연 수한 적 있어요? 없어요. 그럼 이게 외국에서 학교 경험 처음? 네, 처음이었어요. 진짜 용감하다. <웃음> 그러면 내 학교 생활하면 그래서 한국에서 대학을 다녔으니까 네. 뭐가 되게 틀린 것 같아요? 아무데가 아무래도 이렇게 꽉끼리 막 엄청 막 으쌰으쌰 뭉쳐가지고 아, 막 단체. 네, 단체 생활하고 MT 가고 어, 약간 네. 이런 게 그냥 대부분이었던 것 같은데 음. 여기는 FBM 막 애들만 막만명 이러니까 어, <웃음> 그게 다 뭉칠 수는 어, 없잖아요. 그래서 끝나라고. 네, 그래서 이제 수업이 한뭐 두세 개 정도 같이 겹친다 이러면 음. 이제 자연스럽게 말을 걸게 돼서 이제 또 친해지게 되는 거고. 그러니까 역시 다른 전공은 아예 볼 수가 없잖아요. 네. 근데 이제 4학년 정도 되면 네. 뭐 취직 걱정 안할 수가 없잖아. 그쵸. 내 어머니의 마음으로 또 그쵸. 어, 걱정이 그... 되는데 그냥 뭐 알바나 인턴이나 네. 이런 건 해봤어요? 
이제 1학년 때부터 저 인턴을 너무 해보고 싶어가지고 음. 여기서 그 근데 인턴을 1학년 때좀 무섭지 않나? 맞아요 어. <웃음> 저는 그냥 오전에 바로 할수 있는 줄 알고 이제 어. 찾으러 다녔는데 이제 그 5학년 국... 돼야지 지켜주잖아 근데 이제 국제 오피스에서 얘기하기를 미국에서 산 기간이 1년 이상은 돼야지 음. 이제 합법적으로 인턴을 어. 이제 학점을 받고 어. 할 수가 있다 어. 국제학생 또 그런 제약이 있더라고요 어. 그래서 1학년 끝나고부터 이제 많이 찾기 시작을 했어요 1학년부터? 이제 그러니까 1학년 아무래도 뭐 한국에서 대학생을 네, 생각하고 했으니까. 그러니까 이제 막술 마시고 놀고 싶다 여기에 프레시맨들이 마음이 아예 틀리네 지금은 약간 나이가 많은 편인 것 같아요 클래스에서요? 약간 그런 것 같아요 그래도 외국은 덜 하잖아 그런 게 확실히 덜 하긴 한데 이제 제가 미국에서 취업을 하는 건 솔직히 이제 나이를 물어보지도 않고 이제 아예 안 물어봐요 그게 상관이 없는데 기업사에도 안 쓰고 네 맞아요 근데 어. 이제 플랜 B로 많이 한국을 돌아간다고 생각을 아, 하면 그치, 그래서 그냥 생각할 네, 제가 낙동강 오리알이 될 것만 같은 아. 그런 느낌인 거예요 그래서 오리알 인턴은 제가 그렇게 이렇게 찾다가 음. 2학년 때는 아무래도 아무 경험이 아예 없는 상황에서 그냥 바로 부딪히는 거니까 음. 제가 아무것도 할수 있는 게 없어서 그냥 부딪힌 거였어 <웃음> 저는 학교를 나왔어요 저 그때 FIT가 되게 대단한 학교고 <웃음> 대단한 <웃음> 학교고 어, 우리가 친구들 사이에서는 네. 좀 열심히 그래도 어디 간다거든 <웃음> 맞아요 어. 근데 이제 여기로 치면 우리는 아무것도 <웃음> 아니었다. 아니었다 저는 그 학교를 제일만 믿고 그냥 부딪혔는데 이제 그런 <웃음> 내가 없는 거예요. 어. 2학년 때 이제 실패하고 이제 2학년 1학기 딱 들어갔을 때 코로나가 딱 터져버려서 음. 기숙사를 2주 만에 빼라는 소리를 듣고 이제 바로 그래. 한국에 비행기를 끊어서 그렇네. 네. 갑자기 집을 구하는 네, 갑자기 좀... 이제 가게 되니까 이제 인턴을 구하는 것도 이제 무산이 아예 됐었어. 그치. 그때는 사실 뭐 일하... 있는 애들도 짜리는 판국이고 기숙사가 딱히 또 뉴욕은 싸지는 않잖아. 전혀 안 싸요. 어. 오히려 기숙... 더 비싼 것 같아요. 친구랑 같이 쉐어하는 거예요? 쉐어하는 건데 그 스튜디오 조그만한 어. 방을 이제 둘이서 쉐어하는 거예요. 오케이. 그러니까 스튜디오는 한국으로 치면 원룸이라고 벽 없이 그냥 네. 널찍한 공간이 하나 있는 거죠? 맞아요. 어. 그 키친도 엄청 좁고 음. 화장실도 좁고 그럼 둘이서 한 방을 쓰는? 네, 둘이서 한 방을 쓰는데 얼마예요? 거의 한 사람당 한 달에 2천 불씩 될거 같아요. 오케이. 한 250만 원 정도? 네. 그러니까 그, 그 방이 스튜디오 500만 원. 그 조그만한 거를 이제 500만 원. 음, 그래서 이제 앞으로 네. 인턴 계획이나 뭐 이런 것도 있어요? 네. 그래서 이제 이 양에서 한번 좌절을 하고 음. 이제 코로나 시국에 제가 또 어떤 거를 하면서 좀 생산성 있게 보낼 수 있는지 어. 생각을 좀 해보겠습니다. 여러분 이게 바로 레, 레알 프레시맨 아니고 좀 정신 <웃음> 차리고 <웃음> 유학 갔을 때할수 있는 생각이 진짜로. <웃음> 네, 진짜로. 왜냐면 네. 대학교 다닐 때그돈 아까운지를 모르잖아요. 맞아요. 그 정신 차리고 맞아, 유학 가는 게 진짜 중요한 것 같아요. 어, 중요한 것 같아요, 그래. 여러분. 그래서 그냥 바로 1학년 때 외국 가는 거 말고 이게 좀 한국에서 굴러보고 어, 오면은 이렇게 바른 정신 상태로다가 바로 실전에 투입될 수 있습니다. <웃음> 네, 진짜. 한국 갔다 와서. 네, 그 이제 한국에 있는 동안에 또 학교에서 또. 최대한 그 학생들한테 기회를 많이 주려고 음. 막 이메일을 많이 보내더라고요. 음. 그 중에 하나가 이제 지금 스터디업을 해, 그 교환학생을 어. 가진 못하지만 이태리에 그, 있나? 이태리에도 있나? 이태리에도 있고 영국에도 있고 파리에도 있고 이태리에도 선택할 수 있고. 네, 다 있더라고요. 아, 아. 그래서 여름 학기 동안에 이제 런던에 있는 학교에서 이제 수업을 들으면서 그 리모트 수업을 들으면서 리모트로? 아 런던에 가야지! 네, 그거를 좀 하면은 해서 어. 이제 레즈메 한 줄이라도 좀 채우면은 아, 그래도 그치 이제 우리 레즈메 목숨 걸느라고 네. <웃음> 코로나 끝나고 이제 미국으로 돌아왔을 때또 음. 잡을 뭘좀 해놨다. 구하기가 그나마 좀 않을까. 수월하지 않을까 하는 생각이 음. 이제 그걸 이제 지원했는데 됐어요 오 진짜? 네 그래서 이제 거기서 처음으로 영국, 인턴을 영국에서 리모트로. 리모트로 인턴십을 이제. 어 글로벌하시다 <웃음> 거기 있는 잡지사에서 이제 인턴십을 그 했었어요 온라인으로 하시는 일이 뭐가 있을까요? 그 리서치하고 아 이제 뭐 무드보드 만들어서 보내고 이제 음, 사진도 음, 음. 막, 이제 막 엄청 많이 필요하니까 이제 막다 프로그램을 하고 비주얼적으로 네. 그리고 나서는 학교가 재개가 됐어요? 네 바로 재개가 다행히도 돼가지고 음, 이제 기숙사에 가을에 다시 들어가고 기숙사에 안 들어가고 이제 그때는 아파트를 구해서 아 그럼 네. 이제 아파트도 살아보고 기숙사도 살아봤잖아요 네네네. 장단점이 있다면 일단 구하는 것까지 귀찮음을 감수하실 수 있으면 받기 괜찮다 당연히 받기 훨씬 나은 것 같아요 어. 그럼 기숙사의 좋은 점은? 기숙사는 학교랑 가깝다 어, 어, 어. 근데 학교가 또 이제 아파트들이 비싼 그치? 위치에 있어가지고 맨하탄 학교들은 여러분 위치가 나쁘지 않아요 진짜. 그래서 아파트들이 다 비싼 동네여가지고 비싼 동네여서 그래도 뭐 헤어해서 2천불 음. 낼수 있으면 음. 뭐 나쁘지 않은 가격이라고 생각은 할수 있으니까 음. 근데 자 하나만 고른다면 <웃음> 아파트, <웃음> 아파트. <웃음> 네 여러분 아파트. 기숙사 주치고 <웃음> 어. 진짜
아무튼 한국이랑 한국이 많이 틀리고 맞아요. 근데 학교 다니면서는 네. 한국 대학교랑 제일 틀린 건 뭐였던 것 같아요? 어, 일단 과제 양이라 이제 시험 기간이 이제 한국 대학교는 과제 기간, 시험 기간이 이렇게 되게 딱 정해져 있잖아요. 음. 근데 미국은 그냥 매주가 그냥 과제가 있으면서. 있고 시험도 뭐 미트 미철, 시험 같이. 네, 미트도 한달 동안 이어지는 경우도 있고 이러니까 뭐 기간이라고 딱 정할 게 없이 그냥 매주 바쁜 거 같은 음. 게. 그러니까 우리가 흔히 아는 그 개념인 것 같아. 약간 한국은. 대학 가기 전까지 죽어놨다가 대학교 진짜. 가서 놀자. 맞아, 근데 놀자. 여기는 대학교 와서 막 너무 빡쳐서 졸업을 하기가 힘든. 너무 힘든 것 같아. 자 그래서 이제 소시 이렇게 <웃음> 내가 이제 꼰대 같이. 자 그래서 자네 어, 대학을 졸업하면 무슨 일을 할 건가? <웃음> 아 저는 이제 아직까지도 계속 고민 중이긴 한데 이제 아무래도 바이어 쪽을 좀더 기우는 것 같아요. 패션 해요. 바잉. 네. 어. 근데 바잉. 참그 직업도 네. 한국에서 되게 생각하기 힘든 일이었던 게. 네. 일단 패션하면 다 디자인과들이 맞아요, 맞아요. 많아가지고 그래서 저도 뉴욕에 사실 온 거였어요. 나는 맞아요. 전혀 크리에이티브하거나 만드는 쪽에 소질이 없는데 근데 패션을 하고 싶어 어, 그래서, 그런 거 네, 진짜. 어, 그런 딜레마가 있으신 분들은 약간 여러분들이 대학교는 인생의 교양처럼 생각하고 대학원을 뭔가 내로우다운해서 스페시픽하게 들어간다면 맞아요. 미국은 대학교의 전공 자체가 되게 세분화돼 있어서 어, 미리부터 그런 좀 경험을 할 수가 있는 것 같아요. 진짜. 어. 미국에서 취업을 하는 거면 이제 바이어, 플래너, 뭐, 프로덕트 벨로퍼 이렇게 음. 또 세분화돼서 직업을 구하는 경우가 음. 많지만 이제 또 한국으로 돌아갈 생각을 안할 수는 없잖아요. 제가 그치. 아무래도 비자가 너무 힘드니까. 비자가 제일 관건이죠. 제일 관건이죠. 그래서 음. 만약에 비자를 스폰서해주는 회사를 만약에 찾지 못하게 된다면 음. 플랜 B로 한국 어쩔 수 없이 들어가야 가야 되니까 없는데. 그 준비도 하고 있구나. 이제 그 준비를 하면 이제 한국에서는 또막 바이어, 플래너 이렇게 따로 따로 뽑는다기 보다 그 MD 하나 를 뽑아가지고 어. 다 시키는. <웃음> 그렇죠. 다 많은 어, 분야를 관할하지. 네. 비자 때문에 네. 또 자기가 원하는 바를 안 가는 네, 뭐, 친구도 있더라고. 못하는 경우가 훨씬 더 많은 것 같아요. 어, 그래도 여기 와서 네. 영어 일단 제일 중요하잖아. 네, 네. 그렇죠? 오기 전에 좀 영어가 중요한 것 같고 네. 와서는 이제 비자. 네, 비자가 중요한 것 같고 이제 그 다음은 이제 손 씨는 인턴 준비하고 네, 있고. 네. 근데 이제 선택한다면 음, 네. 한국과 여기서 취직 중에 저는 미국에서 취직을 하고 싶어. 어. <웃음> 근데 왜 뉴욕이 여행만 됐어요? 처음에? 그냥 여행을 오고 어. 그 다음에 이제 FIT 처음에 계절학기 한번 들으러 왔었어요 그때도 좋고 그냥 그때부터 그냥 마냥 어, 그냥 뉴욕이다? 도시가 너무 좋았어요 음. 그냥 여기 아니면 안될것 같은 그런 느낌이 있었고 근데 또 패션으로 유명한 뭐 파리라든지 밀란이라든지 이런 도시들 있잖아 맞아요 근데 어. 뭐 파리 밀란 다 좋지만 네. 일단 소통이 돼야 되는 영어가 곳에서 살아야 되는 것 같고 되는. 그치 그런 거 확실히 크지 네, 그리고 아무래도 제가 여기를 또 자주 와봤다 보니까 또 익숙한 마음에. 것도 있었고 음. 그래서 여기서는 무조건 한번 살아보고 싶다는 생각이 들어요 근데 이제 없었죠. 살면서 네. 이제 사람들이 많이 걱정하는 네. 뭐 인종차별이나 네. 뭐 요즘 에이시안 헤이시라던가 네. 그런 거막 체감해요? 그 저는 아직까지 다행히도 한 번도 어. 이제 체감을 해본 그런 경험은 없었는데 어, 나도. 이제 주변에서 또 들어보면 이제 그런 걸또 겪는 애들이 또 되게 많이 겪고 있어. 이런 것 같더라고요. 음. 그래서 이게 좀 네. 무시할 만한 사항은 아닌데 네. 또 아직 체감은 못 해본. 네, 체감은 아직. 그럼 만약에 이제 막 유학을 올려는 친구들이 있어. 네. 그럼 해보니 네. 이거는 꼭좀 준비해야겠다. 일단 영어. 음. 그 다음에 이제 뉴욕, 뉴욕에 만약에 온다고 하면 음. 정말 물가는 제가 상상 이상으로 많이 생활비가 들기 때문에 그러니까 알아보고 준비하고 네, 다 해도 무조건 알아보고 이제 내 예산은 진짜 얼마나 쓸수 있는지 딱 생각을 해놓고 출발을 하는 게 근데 예산이 네. 원래 생각했던 것보다 네. 확실히 이게 오바됐다 하는 파트가 있어요? 특별히? 자취 시작하고 네. 기숙사 살 때는 몰랐었는데 음. 시작하고 그 전기세가 여름에 진짜 많이 어. 나오는 거예요 음? <웃음> 너 처음 내봐 <웃음> 저 우리, 처음 내봐가지고 <웃음> 우리 엄마 아빠가 살때 그런 거다 내면서 사는지 몰랐지 <웃음> 우리는 그만큼 나오지 몰랐는데 어, 집은 그냥 따는 텐데니까 <웃음> 그럼 혹시 본인이 생각하는 네. 그러니까 뉴욕이 약간 드림 데스티네이션이었던 네. 것처럼 네. 나, 나의 꿈의 직장 이런 거 있나? 어, 아, 넌 비밀인가? <웃음> 아니 비밀은 아니고 어. 저는 일단 럭셔리 브랜드에 네, 브랜드에서 일단 바이오 쪽으로 처음에는 뭐, 당연히 어시스턴트 같은 거 하겠죠, 네. 그죠? 그래서 또 인턴이라도 음. 이제 좀 럭셔리를 해보고 싶어가지고 음. 이제 어쩌다 보니까 기회가 생겨서 이번 여름에 음. 그 더러우에서 오, 인턴을 네, 하게 됐어요 <웃음> 나 너무 좋아하잖아 <웃음> 그래서 언제부터 시작하는 거예요? 저는 5월 말부터 시작 오, 진짜? 그럼 이게 이제 약간 제대로 된네 인턴 처음인 어, 것 같아요 뉴욕에서 첫 스텝이네 네. 어, 출발이 너무 좋은데? 
진짜 너무 다행히도 어. 돼가지고 그러면은 이제 뭐 옛날부터도 준비를 했지만 네. 실질적으로 여기 붙었잖아 네, 네, 네. 비결이 뭐였던 것 같아요? 이제 학교에서 그 교수님이 음. 이제 주신 과제 중에 하나가 음. 이제 제가 좋아하는 컴퍼니에서 지금 뭐 밀텔로 일하고 있는 사람이나 아니면 음. 링진에서 이제 그걸 찾아가지고 음. 일하고 있는 사람을 찾아서 인터뷰를 두 명을 해오라는 그런 과제였어요. 어. 근데 이제 다른 애들도 막 얘기를 해보면 나의 미래 성사를 만나라. 네, 그룹 과제여가지고 이제 다 얘기를 하는데 그러면 아 그냥 우리 이제 인터뷰 귀찮으니까 지어서 하자 이제 어차피 뭐 할만한데 할만한 사람들 다그 얘기가 거기서 거길 거니까 그냥 어. 지어서 하자 이렇게 하는데 그냥 저는 그냥 왠지 해보고 싶은 거예요 어. 그 과제를 근데 그니까 미국은 그룹 과제를 엄청 많이 내줘요 맞아요 어. 근데 한국 사람들이었어요? 아니 아니 외국 애들이었어요 <웃음> 얘네들이 정신 빠졌구만 <웃음> 어. 그냥 지어서 하자 이러는 게 해보고 싶은 거예요 어. 그래서 린틴에서 이제 찾았어 파이팅. 나온 사람 중에 이제 더러 리필 쪽 일을 하고 있는 분을 찾아서 아무래도 학교 네, 알룸나이거나 네. 후배면 그걸 어필할 수 있을 것 그럼. 같아서 이제 무작정 그 메시지를 보냈어요 어. 링딘으로 혹시 이제 30분 정도 인터뷰를 할수 있냐 그러니까 어. 여러분 이게 학교 하, 학연 <웃음> 학연 지원의 시작입니다. 어. 그러니까 되게 흔쾌히 이제 해주시겠다고 음 하더라고요. 음 그래서 이제 날짜를 잡고 이제 그때 줌 미팅으로 인터뷰를 했었는데. 아또 줌으로. 네, 그때 이제 또 제가 저를 얼마나 좋아하는지 막 이제 어필을 어막 했어요 <웃음> 인터뷰를 하면서. 그 마지막에 이제 저희가 3학년이고 이제 FBN 전공을 하고 있고 어떤 마이너를 하고 있다 이제 간략하게 얘기를 하니까 혹시 너 인턴십 원해라고 이제 물어보시죠. 근데 그분은 외국 분이었어요? 네. 영어로 인터뷰를 네. 했어요. 혼자? 네. 아니면 팀원들이랑 같이? 혼자서 했어요. <웃음> 그 원해 이러길래 그 당연히 원한다고 어, 어, 지금 눈 커진 거 봤어? <웃음> 그 자리에서 이제 HR 이메일 알려주셨어요 오, 이제 거기로 오. 이제 너가 디렉터하게 레즈메를 이력서를 오케이. 보내면은 그러니까 이제 그분이 담당자는 네, 아니었지만 네, 네, 네. 또 커넥션을 주셨어요 네, 그래도 감사하지 또 리플라이를 할수그 리플라이를 아. 기다려 봐라 라고 하시길래 이제 저는 그 자리에서 바로 이제 이메일을 어? 보내서 바로? 좋다 좋다 네. 그래서 인터뷰 스케줄을 잡고 이제 인터뷰를 보러 이제 또 그것도 이줌 미팅으로 진행이 됐거든요 줌 미팅을 들어갔는데 제가 인터뷰한 사람이 또 거기 에 있는 거예요 두 명이 인터뷰를 했는데 대박 그러니까 그렇게 커넥션 커넥션이 돼가지고 어, 이제 이게 다 빅픽처로 보면 네, 진짜로. 이 세상이 다 연결되어 다 있다 연결되어 있어요 <웃음> 그래도 좀한 명이라 나는 사람이 있으니까 그럼. 좀 편하게 인터뷰를 그럼. 할 수가 있더라고요 음. 그래서 학원은 바로 거기서 이제 하이를 하겠다 대박 <웃음> 여러분 빨리 박수 쳐줘 <웃음> 아우 <웃음> <웃음> 잘했다 잘했다 어, 두드려야 열리는 분 네, 진짜 두드려야 열린 분그 지금은 사는 데는 어디에요? 저는 지금 허드슨 야드 근처에 음, 살고 있어요 메라탄에 살고 있구나 네. 무조건 메라탄이어야겠다 어. 뭐 생각을 하는데 이유는? 너 비싸잖아 근데 네, 근데 강을 건너면 은 사실 많이 싸지기는 하지만 이제 교통비도 교통비고 음. 시간 진짜 시간이 이게 메트로가 진짜 얼마나 지연될지 아무도 모르는 음. 거잖아요. 그거는. 그럼 여러분 뉴욕 메트로 가야 좀 너무 오래돼가지고요. 진짜 너무 오래되기도 했고. 어, 비가 오면 멈추고. 진짜. 그러니까 멈추면 아예 방법이 없는 음. 거니까 또 우버 타면 또 그만큼 돈은 돈대로 더 들고 이러니까 그냥 차라리 그돈더 내고 음. 그냥 걸어갈 수 있는 거리에 사는 게 음. 맞겠다 싶어서. 그치 또 생각을 네. 많이 했구나. 근데 그러니까. 외부 지역에 사는 것도 나쁘진 않아요. 나쁘지 않아요. 어, 나쁘진 않지만 내 생각에는 우리가 사실 여기 계속 산다는 보장이 없잖아. 네. 그렇게 짧은 기간 유효하게 어쨌든 지금 있다. 어, 할수 있을 때 엄마 좀 미안. 자, 그래. 어머니 다 엄마들. 보고 계신 어머니. 우리 소리가 하이라이트. 보고 생각해. 영상 편지. 따단. 대구 에 있는 우리 엄마. 아돈 많이 써서 미안하고 <웃음> 빨리 취직할게 <웃음> 밥벌이에서 자첫 얼굴도 받는다면 엄마한테 어떤 선물을 하고 싶나 <웃음> 엄마 가방 사줄게 내가 <웃음> 아 그렇지 여자 들 따라 가방이죠 아 그래도 딸내미가 이렇게 훌륭하게 어, 너무 잘하고 있죠 어? 아 여러분들 지금 첼시를 보고 계십니다 저쪽은 허드슨 리버 자, 우리 주인님께서 저에게 수프 스티커를 우와. 보내주셨습니다 감사합니다. 자 댄스 나오나요? 바로 춤을 시켜버리네 감사합니다 주희씨 저희 끝나고 맛있는 거 먹고 인증 채권 올리겠습니다 네. 우리 옥수수님께서 어. 저에게 이렇게 큰 슈퍼챗을 감사합니다 자 우리 한테 하나요? 할수 없는 게 이런 거밖에 없어서 미안해요 감사합니다, 감사합니다. <웃음> 아, 우리 옥수수님께 큰 절을 또 올렸습니다 어, 우리 여기서 좀 잠깐 쉬어갈게요 우리 거의 끝물인가 봐 그죠? 맞아요 어. 어, 저희는 지금 여기 뉴욕에 새로 생긴 랜드마크 베슬 앞쪽에 있어요 
그리고 우리 소은 씨도 뭐 하고 싶은 얘기 더 있어요? 아, 어, 20대 초반이나 중반이시라면 이제 지금 하고 있는 전공이 마음에 안 들고 다 새로운 도전을 해서 하고 싶은 시간 정말 때려치세요. 네, 진짜. 지금입니다. 도, 지금 도전하는 게 정말 남는 장사인 어. 것 같아요. 그래서 사실 3학년 때 때렸지. 나는 대단한 게난 그래도 졸업을 하고 왔거든. 음, 네. 소은 씨 3학년 때 완전 다른 방향으로. 네, 음? 근데 지금 너무 행복하다 네, 아니라 너무 행복해요. 행복한 어, 것도 맞죠. 그러니까 좀 자기 자신을 좀잘 알아야 될것 같아요. 맞아요. 어, 뉴욕도 너무 잘 맞았고 네. 학교도 준비해서 온 맞아요. 거였고 전공도 그렇고 네. 하니까 그렇게 회사 같은 것도 리서치해서 딱딱 만약에 이렇게 왔어 아무것도 모르고 뭔가 어 외국에 대한 동경만으로 맞아요. 오면 그러면은 이제 실패할 음. 가능성도 많지만 삽질을 더 많이 해야 되고. 네. 길도 돌아서 가야 되고 하니까 어, 어, 이 각도 예쁘네 우리 가지 말까? <웃음> 여기 썸네 어, 조금 더 걸어가 볼까 봐 네. 계속해서 뭐 익스펜션 되고 있지만 여기는 제일 서쪽 끝이거든요 네. 그래서 이런 뱃슬이라는 음. 벌집같이 생긴 이렇게 네. 생겨가지고 맞아 이거 하나 있어서 되게 음. 좋은 거 같아요 옆에가 네. 여기서 이렇게 한번 보시고 맞아. MBTI 맞아. 뭐예요? ESTJ 아. <웃음> USDJ세요? 어 진짜요? <웃음> 그래 어쩐지 바이브가 같아서 지금 인생 루트가 비슷하잖아 아, 또라이가 찾게 다니다 왜 갑자기 뉴욕을 간다 그러냐고 진짜로? 어, 엄마는 지금 선자리 알아보고 있는데 진짜로? 어? 학교 잘 나와서 선생님 해가지고 시집 딱 맞아요. 보내려고 그랬는데 아딱 저희 엄마 뉴욕에 가야겠어 그래서 가장 좋은 놀이 문화는 뭐였어 뉴욕에서? 뉴욕에서? 어, 클라... 미술관 아, 네. <웃음> 어머니 잠깐 나가보세요 아 그치 깜짝 놀랐잖아 <웃음> 유학 준비할 때 유학원 도움 받으셨나요? 네 저는 이제 대충 어떤 프로세스를 거쳐야 되는지 하고 보기 위해서 유학원을 한번 거쳤었던 적이 있어요 근데 나도 유학원을 가봤는데 네. 사실 그게 등록하거나 이럴 때 돈을 네. 돈이 드는 거지 상담하고 이럴 땐 돈이 네, 안, 돈안 들어요 네돈안 들어요 그래서 적극 활용하시면 네 상담만 받아도 충분히 도움이 많이 어, 되니까 어 진짜 많이 돼요 많이 활용하세요 저도 유학원에 가서 엄청 정보 많이 캐습니다 진짜 리서치 할때 그래도 방향성을 유학원이 그렇지. 많이 제시를 해주니까 그리고 여러분들이 모르는 학교도 나올 수 있고 네, 맞아요 전공 같은 것도 맞아요 학교 바뀐 요강 같은 거 맞아요. 얘네들 다 알고 있어가지고 진짜 다 유학원이 정보가 제일 많은 것 같아요 괜히 어디 가서 친구한테 물어보지 말고 <웃음> 그래 여러분 오늘 제가 소은 씨랑 또 즐거운 얘기 많이 함께 해봤는데 여러분 좋아요, 구독, 알람 설정, 어, 댓글도 많이 남겨주시고 네, 꼭 눌러주세요 <웃음> 어, 오늘 함께 해주신 백승님도 너무 감사드리고 감사합니다 어, 조테코의 맴 많이 해주시고 우리는 여기 있는 식당에 갈 거예요 음? 잘 되시면 커뮤니티에 정보 나요 어느 네. 커뮤니티? <웃음> 아 우리 커뮤니티? 아. 백스테이지에다가 남겨 알겠지? 아, 네. 어, 풀타임 됐는지 비자는 됐는지 다 남기란 말이야 네. 우리 언니들이 다 궁금해하니까 <웃음> 저희는 오늘 여러분들 수프채 주로 많은 사랑 주신 거에 또 맛있게 점심을 먹도록 하겠습니다 감사합니다 감사합니다 <웃음> 우리는 자연스럽게 인사하는 걸로 하는 거야 <웃음> 자 여러분 이제 라이브를 시작해 보겠습니다 <웃음>